mais c'est Jean de Bottle, évidemment, euh, en l'honneur de notre invité de cette belle exposition <rire> que nous allons présenter. Belle présentation qu'on vous a C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va, Sébastien Machin Ça va très bien. Depuis Merci la dernière fois Oui, oui, ça va, impeccable. Et on est ravis de vous accueillir pour nous parler de cette exposition ouais. Message in the Bottle qui a lieu actuellement au Muséum de Bourges, dans le cadre, je le disais, de l'année de la Renaissance, enfin des 500 ans de la Renaissance, etc. C'est etc. ça aussi, Aussi, dans l'année de, de, des langues autochtones oui. de l'UNESCO, mmh. dans un contexte voilà, un peu particulier pour livrer un message, pas seulement artistique, mais environnemental. Alors, les deux artistes qui ont, qui ont réalisé tout ça euh, étaient assez différents, a priori. Ils se oui. sont retrouvés dans la mise en scène de cette expo peu ordinaire. Oui. Qui sont-ils Alors, ce sont deux artistes que tout oppose. En fait, il y a un artiste français qui s'appelle Mathieu Le Tessier qui a fait l'école des arts déco à Paris, à Avignon, enfin, il est passé par tous les, toutes les écoles beaux-arts françaises. Et puis un deuxième artiste qui s'appelle Georges Noukou, qui lui vient des antipodes hein, de la Nouvelle-Zélande, c'est un artiste maori. Et on voulait en fait les faire travailler ensemble pour justement aborder des thématiques qui sont propres à chacun et en même temps globales, que sont le, le climat et la découverte ou l'émergence de nouveaux territoires. Qu'est-ce que ça a provoqué cette rencontre du coup leurs deux regards français et néo-zélandais ben, Je vous invite à venir voir l'exposition et, 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 le, et les, les personnes qui regardent cette émission. C'est-à-dire que l'idée c'était vraiment de montrer que le climat à la Renaissance, avec le petit âge glaciaire, la découverte des Amériques à l'époque à la Renaissance, avait bouleversé en fait les sociétés. On n'en parle pas forcément parce que ce n'est pas dans les livres d'histoire et, et de sciences, mais ça a entraîné énormément d'évolution dans, dans les sociétés et de questionnements et de réponses. Et on voulait mettre ça en parallèle avec euh, bah, les problématiques d'aujourd'hui, du changement climatique, euh, des migrants climatiques euh, et puis, euh, et puis de, des continents de plastique et de la pollution des océans par les plastiques. Alors, voilà. De quelle manière ils font passer ce message justement euh, par rapport à la cause environnementale Alors bah, c'est tout le propos de l'exposition, hein, sur les images que l'on voit, euh, en fait on n'a utilisé que des éléments de récupération, donc qui sont du polystyrène, du plastique, du plexiglas. Et ça vous donne quelque chose qui est étonnant pour le visiteur et qui aborde des sujets, des sujets graves, parce que ce sont des, des sujets qui nous touchent tous, dans lesquels on aborde les questions de la pollution, les questions des, des perturbateurs endocriniens, la question des maladies qu'entraîne justement toute cette production de, de tous ces matériaux de, du XXe et du XXIe siècle. Et euh, ce qui se passe à Bourges euh, a un impact sur, euh, bah sur le, au niveau mondial, euh, puisqu'on estime que dans les océans, en fait, 80% des, des plastiques des océans proviennent de l'intérieur des territoires, donc de nos régions à nous, en fait, et puis sont emmenés euh, par le vent, les rivières, etc. Alors c'est très paradoxal, hein, parce qu'à la fois on est euh, ébahi euh, devant mmh. ce, ce, voilà, ces créations à ouais. base de bouteilles de plastique, vous le disiez. Ouais. Euh, on a l'impression qu'on est dans une forêt de cristal. Ouais. Euh, et et c'est ça qui est intéressant peut-être aussi, c'est oui. de, de faire réagir les gens sur, sur cette idée-là. C'était de, de, de perturber les visiteurs ouais. euh, et, et euh, l'équipe euh, du festival Renaissance Viva da Vinci, euh, c'était vraiment de perturber chacun euh, sur, euh, sur ces thématiques qui sont des enjeux euh, globaux. Euh, en abordant euh, bah, le plastique et en créant des, par exemple des, des poissons en plastique parce qu'on se rend compte euh, aujourd'hui que euh, la plupart des espèces qui vivent dans les océans sont impactées par ces plastiques qu'elles accumulent. Euh, tous les grands mammifères marins qui s'échouent actuellement sur les plages dans le monde entier, euh, lorsqu'ils sont autopsiés, contiennent des dizaines et des dizaines de, de, de kilos de plastique qu'ils ont ingérés. Et en fait, c'est ça qu'on voulait, euh, qu voulait délivrer comme message, c'est qu'on euh, est dans une production énorme d'un matériau fantastique qui est issu euh, du pétrole et issu de la pétrochimie, qui a fait, euh, une, euh, fait faire une révolution hein, à nos sociétés, clairement, dont on ne peut plus se passer aujourd'hui, mais qui est dans le même temps quelque chose qui est euh, peut-être en train de, de bouleverser complètement la planète. Donc là, vous le transformez en objet d'art et voilà. seulement objet d'art, certes beau à regarder, mais dont il faudrait qui, se passer dans notre vie quotidienne. Voilà, et qui, et qui amène à la, euh, en tant qu'objet d'art, ce, ce ne sont que des bouteilles plastiques, là, ces requins, euh, ouais. par exemple, euh, qui euh, doit faire passer un discours euh, avec justement un, quelque chose qui interpelle le visiteur par rapport à cette visite. Est-ce qu'on sait ce que vont devenir après ces objets d'art, justement Alors en fait, il, il, on avait pensé euh, les emmener chez vous. Il voyage, <rire> euh, en fait, il voyage dans, 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 le, dans le monde. Enfin, on espère dans le monde entier, hein, puisque c'est un, une expo qu'on va rendre itinérante, euh, qui a été conçue 
pour pouvoir être démonté et intégré dans n'importe quel... Vous quelle... avez déjà des, des, des destinations en vue On commence à avoir des, des choses qui, qui se mettent en place. Elle pourrait partir où l'expo pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Ce serait possible. Chez... Est-ce qu'elle pourrait partir chez Georges Noukou en Nouvelle-Zélande Oui, alors il y, y a déjà une partie euh, qu'il euh, qu a créée euh, là-bas euh, en Nouvelle-Zélande. Et puis, par exemple, la semaine dernière, comme c'est un, un vrai sujet global, euh, la semaine dernière, on avait euh, la chaîne Maori, euh, la chaîne nationale Maori qui était, qui était au sein du muséum. Euh, avec euh, une scientifique qui avait été euh, élue personnalité de l'année en 2013. Ça, c'est intéressant aussi, montrer que en, en, la personnalité euh, de l'année dans un pays qui est à l'autre bout du monde est une scientifique ouais. et pas... Euh, ouais, un footballeur, un, un footballeur, chanteur, un chanteur euh, peu importe, voilà. tous les gens qu'on ouais. adore, mais bon... Ouais. Ouais. On peut faire avec tout le monde parce qu'ensemble c'est quand même mieux. Ouais. Et euh, <rire> le message in the bottle, finalement, c'est comme un, lancer un SOS, ça ouais. paraît... Alors, de, de tous ces messages qui peuvent paraître dérisoires et pourtant, cette cause-là, vous la soutenez-vous au sein oui, du muséum oui. au travers d'autres actions, oui, oui. à moins que vous vouliez Non, non, mais alors le message in a bottle, c'était par rapport à police, évidemment, et puis c'est une expo qu'on a ouvert juste avant le printemps de Bourges et, et le muséum de, de Bourges est au cœur du printemps de Bourges et on trouvait intéressant de faire un lien entre le printemps et les festivaliers. C'était un peu le lien entre la ouais. musique, clin d'œil musical pour enchaîner et sur... Euh, enchaîner vous, sur euh... bah, du coup... Euh, ce que, ce que tout ça entraîne dans, dans nos sociétés. Hein, ça, voilà. Donc vous lancez d'autres bouteilles à la mer euh, mmh. par rapport à d'autres causes au sein de votre muséum. Oui. Parlez-nous des différentes actions rapidement que vous menez à Bourges. Alors dans les autres actions, bah, en lien avec l'expo, euh, on a euh, une autre expo qui euh, est à 500 mètres en fait, du muséum, qui est aussi sur cette thématique-là de, de, de la pollution des plastiques dans les océans, qui s'appelle « Océan plastifié » qui est à Canopé, au réseau Canopé, à Bourges, et donc euh, qui aborde la question justement de la pollution des plastiques au sein de, de, de la Méditerranée, avec euh, une ONG qui s'appelle l'Expédition Med. Dans le cadre de ces deux expos, on va organiser un ramassage citoyen le 26 mai, le jour des élections, mmh. euh, autour d'un lac qui, est, qui se situe à Bourges, qui est, qui est le, le lac du, du val de donc on invite bah, tous les berruyers, toutes les personnes qui ont envie de, de venir participer à cette action citoyenne. Euh, ce sont des choses qui se mettent en place de plus en plus dans le monde entier, oui. hein, euh, ces actions de nettoyage, de, de collecte, de ramassage. Et après, on fait plein d'actions. Euh, bon, le muséum de, de Bourges est, est connu euh, pour les chauves-souris, notamment. Et, oui. et notamment. Euh, Donc si vous voulez bah, soutenir les chauves-souris et assister aux mmh. différentes expos, euh, message in a bottle, lancez votre bouteille à la mer et puis allez ramasser les bouteilles, comme vous venez de l'expliquer euh, le 26 mai. Euh, vous pouvez aller sur le site muséum-bourges.net. Il y a toutes les infos, toutes les actualités de ce muséum qui bouge beaucoup pour l'environnement. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Sébastien Machin. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Hein. Ben, à très bientôt. Et avec plaisir, <rire> vous allez devenir notre résident culturel.